hay diferentes objetivos en esta concentración de altura. ¿no? El primero es mejorar el nivel deportivo. Creo que hemos tenido una primera parte muy exigente y para eso había que descansar y después construir una sólida base cara a la Vuelta a España. Siempre es, es beneficiosa, ¿no? si se hacen las cosas bien, eh, tiene una gran mejora y un gran impacto en el rendimiento, hace que estés centrado 100% en el entrenamiento, en cuidar la alimentación. Eh, tenemos todos los recursos aquí necesarios para, para hacer un buen trabajo de cara a la Vuelta a España y hace que lleguemos a, a la carrera, a la primera etapa, en las mejores condiciones. Después de esta concentración me estoy llevando que estamos haciendo un buen grupo, ¿no? estamos trabajando muy bien y espero que luego pues, en carrera se muestren los frutos que estamos cultivando aquí en esta concentración en altura. Para conseguir un punto más de, del que consigues igual en casa, entrenando a nivel del mar o, o abajo, porque es como que estás un poco más fatigado y entonces te obligas a mejorar ese factor de recuperación porque si no pues no no mejorarías. I'm here for second time and uh, this year I enjoyed uh, Andorra and altitude training much more and uh, I, I felt pretty good and maybe it's also a reason because I know that I want to make everything to be part of the team for La Vuelta and I want to prepare myself as soon as possible so Uh, I think uh, in my mind I have it and I want to take everything. So I enjoy Andorra and I want to train every day. Pues al final es, es buscar el darle un estímulo más a, al ciclista del que tiene en su casa. ¿no? Ellos ahora mismo están trabajando a 2.000 metros o por encima y, y bueno, y aquí además en Andorra pues tenemos montañas que, que se aprovecha para hacer trabajos medios eh, de larga duración, que luego te da una, una calidad a la hora de poder soportar pues, pues, eh, un objetivo como es la Vuelta a España. Bueno, escuchando un poco, primero la adaptación sobre todo, luego un trabajo de nivel medio de, de cargas, porque el trabajo en altitud al final supone una carga extra y, y sobre todo escuchando mucho al cuerpo para no pasarnos de intensidad. Y sí que es cierto que pues, la última parte de la concentración será, una vez hecho algún test, pues sacar intensidades un poco más eh, cercanas a la competición para que nos den un poco más de, de intensidad. Bueno, en la concentración de altura mi nivel siempre sube uno o dos puntos, eh, siempre me ha ido muy bien cuando he estado aquí, eh, ya hice una en febrero y, y bueno, creo que para, para las subidas sobre todo eh, me viene muy bien y, y bueno, en general el nivel sube, ¿no? La verdad que físicamente pues mejoras muchísimo y también para poder pasar mejor los puertos de montaña que ya que me cuestan bastante, aquí pues podré mejorarlos. Lo más importante de una concentración en altura, pues para mí, como son muchos días, yo creo que es el hacer grupo y el trabajo que se ha distendido para que los corredores pues, en, en su día a día lo, lo puedan llevar bien y, y bueno, y luego el, todo el tema en lo que compete al rendimiento, ¿no? que puede ser una buena alimentación, una buena hidratación, un buen descanso, pues porque al final es, es fundamental ¿no? tener la mente bien y que los días eh, pasen y sumen. Día a día con mucha constancia, eh, cuidando, cuidando mucho todos los detalles, haciendo muy buen trabajo y haciendo mucha unión de bloque. Concentraciones en altura yo creo que es algo básico de cara a una gran vuelta pues porque mejoras muchos aspectos como por ejemplo el trabajar puertos largos, eh, la recuperación con el, del, con el paso de los días y sobre todo también viene muy bien pues, el hecho de trabajar con, con tus compañeros, con la, con la gente que vas a tener en la Vuelta a España y sobre todo para crear un buen ambiente y hacer una buena piña. Estamos uniendo a un grupo del que va a salir el, el 8 de la Vuelta, pues porque es importante coordinarnos, no solo para la contrarreloj por equipo, sino en el día a día. ¿no? El día a día de, de un equipo ciclista tiene mucho más, 
tiene mucho más que, que una victoria, que un sprint, que, que dar pedales. Al final nuestros objetivos cada vez están más altos y, y eso implica exigencia, ¿no? implica esforzarse ¿no? y a la vez creo que van a salir reforzados en su confianza, tanto en la suya personal como con el equipo, porque creo que... Bueno, que, que son momentos que a mí me, 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 me encanta compartirlos con el equipo, me encanta compartir desayunos, mañanas, eh, seguir cinco horas en el coche, que al final estás regando relaciones que te van a hacer eh, llegar a los momentos más apoteósicos del equipo y también regar esas relaciones también te van a hacer pasar mejor los momentos malos que sin duda vendrán. Y la palabra ambición para mí se queda corta pues porque voy con, con muchas esperanzas de hacerlo bien y sobre todo eso, con un trabajo eh, muy bien hecho para afrontarlo de la mejor manera. Pues la afronto con, con mucha ambición, muchas ganas de poder sacar mi mejor versión que, que pienso que aún no se ha visto y poderla demostrar en una, en una gran plaza como es la Vuelta a España. Bueno, al final esta concentración... Yo creo que la mejor manera de afrontarla es convivir con los compañeros, ¿no? centrarse en, en estar concentrado en, en lo que es el objetivo. Bueno, esta oportunidad la afronto con, con optimismo y con ambición también. Creo que es mi mejor momento de la temporada normalmente por estas fechas y, y lo estamos preparando mejor que, que nunca. Entonces se reúnen las dos condiciones, así que soy ambicioso. equipo que en Farma destaca por ser un equipo y tenemos que regar esa filosofía que es en la que creemos y es la que mejores resultados nos da y eso estamos consiguiendo también en esta concentración de altitud.